தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று காரணமாக உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு தினம் தினம் அதிகரித்த வண்ணமே உள்ளது மதுரையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த ஐம்பத்து நான்கு வயதான நபர் கடந்த மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி உயிரிழந்தார் இதுவே கொரோனாவால் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட முதல் உயிரிழப்பு வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த நபர் மூலம் இவருக்கு கொரோனா தொற்று பரவியது மொத்தம் ஏழு நாட்கள் மருத்துவமனையில் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது இவருக்கு ரத்த அழுத்தம் மற்றும் நீரிழிவு நோய் பாதிப்பு இருந்தது டெல்லி மாநாட்டில் பங்கேற்று திரும்பிய விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தோரு வயதான நபர் கொரோனா வார்டில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று அதிகாலை அவர் உயிரிழந்தார் டெல்லி மாநாட்டில் பங்கேற்ற வெளிநாட்டவர்கள் மூலம் இவருக்கு வைரஸ் பரவியது இவர் ஐந்து நாள் மட்டுமே சிகிச்சை பெற்று வந்தார் ரத்த அழுத்தம் நீரிழிவு ஆஸ்துமா நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர் தேனியைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் ஐம்பத்து மூன்று வயதான அவருடைய மனைவி தேனி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அவருக்கு மூச்சு திணறல் அதிகமாகி நேற்று பிற்பகல் இரண்டு இருபத்தைந்து மணிக்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் சென்னையைச் சேர்ந்த அறுபது வயது ஆண் ஒருவர் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக கடந்த ஒன்றாம் தேதி ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் டெல்லி மாநாட்டில் பங்கேற்றவரான இவர் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று அதிகாலை ஒன்று நாற்பத்தைந்து மணிக்கு உயிரிழந்தார் கொரோனா அறிகுறியுடன் ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த எழுபத்தோரு வயது முதியவர் சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் கடந்த இரண்டாம் தேதி அனுமதிக்கப்பட்டார் காலை ஒன்பது நாற்பத்தைந்து மணிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் சிகிச்சை பலனின்றி பதினொன்று நாற்பத்தைந்து மணிக்கு உயிரிழந்தார் அவருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் தொற்று இருந்தது இன்று உறுதியாகியுள்ளது சுவாச கோளாரால் காலமானதாக கூறப்பட்ட எழுபத்தி ஒரு வயது முதியவர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது கொரோனா என்று தெரியாமல் அவரது இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்ற முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் அச்சத்தில் உறைந்திருக்கிறார்கள் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரையை சேர்ந்த எழுபத்தி ஒரு வயது முதியவர் கொரோனா அறிகுறியுடன் சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் கடந்த இரண்டாம் தேதி அனுமதிக்கப்பட்டார் இவர் துபாய் சென்று வந்த நிலையில் சுகாதாரத்துறை சார்பில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது ஆனால் சில மணி நேரங்களிலேயே முதியவர் மூச்சு திணறல் காரணமாக உயிரிழந்ததாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்தது இதையடுத்து முதியவரின் உடல் அமர ஊர்தி மூலமாக சொந்த ஊரான கீழக்கரைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது அந்த வாகனத்தை பின்தொடர்ந்து உறவினர்கள் பத்து பேர் தனி வாகனங்களில் பயணிக்க அனுமதிக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது முதியவர் மூச்சு திணறல் காரணமாக உயிரிழந்ததாக கூறப்பட்டதால் அவரின் இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்ற நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் தனி மனித விலகலை கடைபிடிக்காமல் இருந்துள்ளனர் இந்நிலையில் முதியவரிடம் ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்ட ரத்த மாதிரியில் அவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருந்தது மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு இன்று தெரியவந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இதனால் உயிரிழந்த முதியவரின் குடும்பத்தினர் மற்றும் இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்றவர்கள் அனைவரையும் தனிமைப்படுத்தும் முயற்சியில் சுகாதாரத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் இச்சம்பவம் குறித்து பேசிய ராமநாதபுரம் தொகுதி எம்பி நவாஸ் கனி கொரோனா தொற்றால் முதியவர் உயிரிழந்திருப்பதால் இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்றவர்கள் அச்சத்தில் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் கொரோனா தொற்று சோதனை செய்ததில் ஸ்டான்லி மருத்துவமனை நிர்வாகம் அலட்சியம் காட்டியதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அத்துடன் கொரோனா அறிகுறியுடன் அனுமதிக்கப்பட்டவர் இருந்த நிலையில் அவரின் ரத்த மாதிரி சோதனையை உறுதி செய்த பின்னர் உடலை உறவினரிடம் ஒப்படைத்திருந்தால் இதுபோன்ற அச்சத்தை தவிர்த்திருக்கலாம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இதனிடையே கீழக்கரையில் முதியோரின் வீடு மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள ஐந்து தெருக்களுக்கான பாதைகள் முழுவதுமாக அடைக்கப்பட்டுள்ளன அங்கு போலீசார் கண்காணிப்பு பணியை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் அத்துடன் அந்த பகுதி முழுவதுமாக கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணியில் சுகாதாரத்துறை பணியாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மேலும் மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவ ராவ் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டு முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை முடக்கிவிட்டுள்ளார் பிறகு பேசுகையில் இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்ற அனைவரும் அடையாளம் காணப்பட்டு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் உறுதியளித்தார் ஃபேமிலிஸ் அரவுண்ட் லெவன் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறதாக ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம் அவரை வந்து தனிமைப்படுத்திட்டு குவாரண்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அந்த இதில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் வந்து நம்ம வந்து ஹவுஸ் குவாரண்டைன் அறிவுரைகள் வழங்கி அது மானிட்டர் பண்ணப்படும் தெரியுது அது தகவல் இருக்கிறது அதனால் அவருக்கு அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது சொல்லியிருக்கோம் எல்லாரும் அங்கே அட்டன் பண்ணுற எல்லாருக்கும் வந்து அட்வைஸ் தான் பண்ணியிருந்து அவங்க வந்து இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் கொரோனாவிற்கு எதிரான யுத்தத்தில் இந்தியாவின் ஒற்றுமையை பிரகடனப்படுத்த அழைப்பு விடுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று இரவு ஒன்பது மணி முதல் ஒன்பது நிமிடங்களுக்கு மக்கள் ஒளியேற்ற வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் மக்கள் தங்களது ஆதரவை வெளிப்படுத்த வேண்டுகோள் விடுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று இரவு ஒன்பது மணி முதல் ஒன்பது நிமிடங்களுக்கு மின் விளக்குகளை அனைத்து அகல் விளக்கு ஏற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் மக்கள் வீட்டு வாசல்களிலும் மொட்டை மாடிகளிலும் நின்று தனி மனித
பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் சாலையோரமாக விற்கப்படும் அகல் விளக்குகளை மக்கள் வாங்கிச் சென்றனர் இதேபோல் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மீரட்டிலும் வண்ண அகல் விளக்குகளை வாங்க மக்கள் ஆர்வம் காட்டினர் தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றுமாறு வாடிக்கையாளர்களுக்கு அகல் விளக்கு விற்பனையாளர்கள் அறிவுறுத்தினர் இந்நிலையில் விளக்கேற்றும் நிகழ்வு குறித்து விமர்சனங்களும் எழுந்துள்ளன சென்னையில் விதிமுறை மீறி திறந்திருந்த ஐம்பத்தி இரண்டு கறிக்கடைகளுக்கு மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சீல் வைத்து அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார்கள் இதனால் அந்த கடைகளை அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு திறக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக தனி மனித விலகலை மேலும் கடுமையாக்கும் விதமாக தமிழக அரசு தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக இதுவரை பிற்பகல் இரண்டு முப்பது மணி வரை இயங்கி வந்த மளிகை காய்கறி கடைகள் மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான கடைகளை திறந்திருக்கும் நேரம் குறைக்கப்பட்டது அத்துடன் விதிமுறை மீறும் கடைகளுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டு மூன்று மாதங்கள் திறக்க முடியாது என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டது இந்த உத்தரவால் இன்று காலை ஆறு மணி முதல் பிற்பகல் ஒரு மணி வரை மட்டுமே அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான கடைகள் திறந்திருந்தன இது தொடர்பாக சென்னையில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது விதிமுறை மீறி ஒரு மணியை கடந்தும் திறந்திருந்த ஐம்பத்தி இரண்டு கறி கடைகளுக்கு சீல் வைத்தனர் அத்துடன் நானூற்று இருபத்தி ஐந்து கிலோ கறி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இதில் அடையாறு ஆலந்தூர் பகுதியில் அதிக கடைகளுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளதால் அவற்றை அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு திறக்க முடியாத நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது மளிகை மற்றும் காய்கறி கடைகள் திறந்திருக்கும் நேரம் குறைக்கப்பட்டதை அடுத்து பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு சேலத்தின் முக்கிய வீதிகளில் கடைகள் அடைக்கப்பட்டன அத்துடன் போலீசார் வாகனங்களில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டதால் சிலர் அவசர அவசரமாக கடைகளை அடைத்தனர் இதையடுத்து பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு ஆள் நடமாட்டம் என்று நகரமே வெறிச்சோடியது கொரோனா அச்சத்தால் மங்களூரிலிருந்து கடல் மார்க்கமாக ராமநாதபுரம் திரும்பிய மீனவர் ஒருவர் கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்தார் சொந்த ஊர் திரும்ப கடல் வழியை தேர்வு செய்தது ஏன் தொகுப்பில் பார்க்கலாம் வீட்டில் தனியாக இருக்கும் இரண்டு மகள்களை பார்க்க மங்களூருவில் இருந்து கடல் வழியாக சொந்த ஊர் திரும்பியவர் கரைக்கு வரும்போது அலையில் சிக்கி உயிரிழந்தார் நாக்பூரிலிருந்து நாமக்கல் திரும்ப நடந்தே வந்த இளைஞர் உயிரிழந்த சோகம் வரைவதற்குள் தமிழகத்தில் அடுத்த சோகம் அரங்கேறியுள்ளது ராமநாதபுரம் வரை வந்தவர் கரையேற முடியாமல் உயிரிழந்தது எப்படி ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கடலோர கிராமங்களில் இருந்து ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்டோர் கர்நாடக மாநிலம் மங்களூருவிற்கு மீன்பிடி தொழிலுக்காக சென்றுள்ளனர் மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டதால் அவர்கள் அங்கேயே சிக்கிக் கொண்டனர் பின்னர் அரசு அனுமதி பெற்று எழுநூற்று அறுபத்தோரு மீனவர்கள் தங்கள் சொந்த ஊரான ராமநாதபுரத்திற்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வந்தனர் அவர்களை பார்த்திபனூர் அருகே உள்ள சோதனை சாவடியில் தடுத்து நிறுத்தி பத்து இடங்களில் தனித்து தங்க வைக்கப்பட்டு மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர் மங்களூருவில் இருந்து மேலும் சில மீனவர்கள் ஊர் திரும்ப எண்ணினர் அப்போது ஏற்கனவே சென்ற எழுநூற்று அறுபத்தோரு மீனவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தகவல் அவர்களுக்கு தெரிந்தது இதனால் சாலை மார்க்கமாக சென்றால் தாங்களும் தனிமைப்படுத்தப்படுவோம் என அஞ்சிய மீனவர்கள் கடல் வழியாக ராமநாதபுரம் திரும்ப முடிவெடுத்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் தாமரை குளத்தைச் சேர்ந்த கண்ணன் தலைமையில் ஒரு படகில் இருபது மீனவர்கள் சனிக்கிழமை காலையில் மங்களூருவிலிருந்து ஊருக்கு புறப்பட்டனர் சனிக்கிழமை மாலையில் தூத்துக்குடி கடல் பகுதிக்கு வந்த அவர்கள் அங்கிருந்து வேறு படகில் ராமநாதபுரம் கடல் பகுதிக்கு மாலையில் வந்துள்ளனர் முத்துப்பேட்டை அருகே உள்ள வலங்காபுரி கடற்கரை பகுதியில் நான்கு பேரும் மற்றவர்கள் மண்டபம் கடற்கரை பகுதியிலும் இறங்க திட்டமிட்டிருந்தனர் அதன்படி மண்டபம் பகுதிக்கு செல்வதற்கு முன்பு வலங்காபுரி கடற்கரையிலிருந்து சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் படகை நிறுத்தினர் கடலில் ஆழம் குறைவாக இருப்பதாக கருதி தாமரை குளத்தைச் சேர்ந்த கண்ணன் மேட்டுக்காரான் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நாற்பத்து நான்கு வயதான செல்வம் உள்ளிட்ட நான்கு பேர் இறங்கியுள்ளனர் கடலில் இறங்கி அலையில் நீந்தியவர்களில் மூன்று பேர் இரவில் கரை வந்த நிலையில் செல்வம் மட்டும் கரை திரும்பவில்லை இதையடுத்து அவரை தேடும் பணியில் மீனவர்கள் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்த உச்சிப்புலி போலீசாரும் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரித்தனர் மீனவர்கள் படகு வழியாக மங்களூருவிலிருந்து தப்பி வந்தது தெரிந்தது இதையடுத்து தாமரை குளத்தைச் சேர்ந்த கண்ணனை பிடித்து மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி தனிமைப்படுத்தினர் அவரிடம் நடத்திய விசாரணை அடிப்படையில் படகில் வந்த மற்ற மீனவர்களை அடையாளம் காணும் பணியிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் செல்வத்தின் சடலமானது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வலங்காபுரி கடற்கரை பகுதியில் கரை ஒதுங்கியது 
அவரது சடலத்தை உச்சிப்புலி போலீசார் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக ராமநாதபுரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் கடல் அலையின் வேகம் அதிகமாக இருந்ததால் நீந்த முடியாமல் செல்வம் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது உயிரிழந்த மீனவர் செல்வத்தின் மனைவி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உயிரிழந்து விட்டார் இதனால் செல்வத்தின் இரண்டு மகள்கள் தாய் தந்தையை இழந்து தவிக்கும் நிலைக்கு ஆளாகியுள்ளனர் அவங்களுக்கு சரியான சாப்பாடு சரியாக எதுவும் கிடைக்காதனால சரி ஊருக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு அங்கே ஒரு போட்டு வந்து தூத்துக்குடி வந்திருக்கு தூத்துக்குடியில் இருந்து அங்கே ஒரு போட்டு பிடிச்சி இங்கே மண்டபம் வரதாக வந்தவங்க சரி ஊர் பக்கத்துன்னு சொல்லிட்டு இங்கே இறங்கியிருக்காங்க இறங்கல் நாலு பேர் இறங்கினதில் வந்து மூணு பேர் கரையை வாங்கிட்டாங்க ஒரு ஆள் வரல தனிமைப்படுத்தப்படுவோம் என்பதற்கு பயந்து கடல் மார்க்கமாக சொந்த ஊர் திரும்ப நினைத்த மீனவர் உயிரிழந்த சம்பவம் உறவினர்களையும் மீனவர்களையும் சோகத்தில் தள்ளி உள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக உணவகங்கள் மூடப்பட்டாலும் பலரின் வயிற்று பசியை போக்கி வருகின்றன அம்மா உணவகங்கள் அப்படி அம்மா உணவகத்தால் மட்டுமே தன் வாழ்க்கையை ஓட்டும் முதியவர் பற்றிய தொகுப்பை பார்க்கலாம் என்பது வயதில் ஒருவேளை உணவும் மாலையில் ஒரு டீயும் சாப்பிட்டு தனது வாழ்க்கையை ஒட்டி வந்த தங்கராஜ் தாத்தாவையும் இந்த கொரோனா விட்டு வைக்கவில்லை ஊரடங்கால் உணவகங்கள் மூடப்பட்ட நிலையில் ஒருவேளை உணவு கூட கிடைக்காத தாத்தாவிற்கு அம்மா உணவகம்தான் எல்லாமும் சென்னை பட்டினப்பாக்கம் சீனிவாசபுரம் மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பது வயதான தங்கராஜ் பெற்ற பிள்ளைகள் உறவினர்கள் என அனைவரும் கைவிட்ட நிலையில் தனது எழுபது வயது மனைவியுடன் வசித்து வருகிறார் முதுமை காலத்தில் தம்பதிகள் இருவரும் மீனவ குடியிருப்பில் வருமானம் இல்லாமல் கருவாடு விற்று வரும் சொற்ப வருமானத்தில் தங்கள் வாழ்க்கையை ஓட்டி வந்தனர் இந்நிலையில்தான் கொரோனா நோய் உலகெங்கும் பரவ நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது இதனால் பட்டினப்பாக்கத்தில் மீன் கருவாடு வியாபாரத்திற்கு தடைவர தங்கராஜருக்கு கிடைத்த சொற்ப வருமானமும் பாதிக்கப்பட்டது கொடுமையிலும் கொடுமை முதுமையிலும் வறுமை என்பார்கள் அந்த கொடுமை தங்கராஜையும் பாடாய்படுத்தி வருகிறது கடைகள் மூடப்பட்ட நிலையில் உணவின்றி தவித்த தனக்கு தாய் வீடாய் அமைந்ததுதான் அம்மா உணவகம் என்கிறார் தங்கராஜ் தனது வீட்டிலிருந்து இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு நடக்க முடியாமல் தட்டு தடுமாறி வந்து சேர்கிறார் தங்கராஜ் அம்மா உணவகத்தில் காலை உணவை மட்டுமே சாப்பிடுகிறார் மதியம் மற்றும் இரவு உணவு பட்டினிதான் உணவகத்திற்கு நடந்து வர முடியாததால் மற்ற இரண்டு வேளையும் உணவருந்துவதில்லை என்று வேதனையோடு தெரிவிக்கின்றார் தங்கராஜ் காலை ஒருவேளை தான் வருவேன் மதியானம் வரமாட்டேன் நைட்டுக்கும் வரமாட்டேன் அந்த ஒருவேளை சாப்பாடு அப்படி போகுது என்னால் நடக்கவும் முடியல கொம்பெல்லாம் நான் கொம்பெல்லாம் அதுவும் நடக்க முடியாது கொம்பு இருந்தால் தைரியமாக நடந்து போகிறேன் வேற என்னால் எதுவும் சொல்ல முடியாதுங்க தங்கராஜின் ஏழ்மையை உணர்ந்த அம்மா உணவக நிர்வாகிகள் விலையில்லாமல் உணவு கொடுத்து வருகின்றனர் ஆனால் அதை நடந்து வந்து பெற்றுச் செல்லும் நிலையில் தான் இல்லை என்று சொல்லும் தங்கராஜ் அம்மா உணவக ஊழியர்களின் சேவை மகத்தானது என்று வாழ்த்தி வருகிறார் அனைத்து சொந்தங்களும் கைவிட்ட நிலையில் இருக்கும் தங்கராஜ் போன்ற முதியோருக்கு அம்மா உணவகங்கள் அற்றைய பாத்திரமாக விளங்குகின்றன இதுபோன்ற அம்மா உணவகங்கள் மாநிலம் முழுவதும் விரிவடைய வேண்டும் என்பதுதான் தங்கராஜ் போன்றோரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக சென்னையிலிருந்து செய்தியாளர் ரகுபரன் தமிழகத்தில் தனிமனித இடைவெளி குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தப்பட்டு வந்தாலும் சில பகுதிகளில் உள்ள காய்கறி கடைகள் ரேஷன் கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் காணப்பட்டது திருச்சி பீமநகர் ரேஷன் கடையில் ஆயிரம் ரூபாய் பணம் மற்றும் பொருட்கள் வாங்க அதிக அளவில் மக்கள் குவிந்ததால் போலீசார் லேசான தடியடி நடத்தினர்
சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் மக்கள் தனிமனித இடைவெளியை மறந்து கூட்டம் கூட்டமாக வரிசையில் நின்றனர் ஒரு ரேஷன் கடையில் பொருட்கள் வாங்க வந்த மக்களின் தனிமனித இடைவெளிக்காக போடப்பட்ட கட்டங்களில் பைகளை வைத்துவிட்டு நிழலில் ஒதுங்கி அருகருகே நின்றனர் புதுக்கோட்டை உழவர் சந்தையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் நேரில் ஆய்வு செய்தார் கிருமி நாசினி வழித்தடம் கை கழுவுவதற்கான தானியங்கி குழாய் உள்ளிட்டவைகளை ஆய்வு செய்த அவர் தனிமனித இடைவெளியை மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார் நெல்லை போஸ் மார்க்கெட் பகுதியை பார்க்கும் போது ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் இருப்பது போலவே தோற்றம் ஏற்படவில்லை நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அமலில் இருந்தும் ஏராளமானோர் சந்தை பகுதிகளில் குவிந்திருந்தனர் அனைவரும் காய்கறிகள் வாங்க வந்ததாக கூறியதால் மாவட்ட நிர்வாகம் செய்வதறியாமல் திகைத்தது ஏற்கனவே அறிவிப்பு கொடுத்த உடனே ஒரு மூணு நாள் கடுமையான வியாபாரம் இருந்தது அப்புறம் பாதியாக குறைஞ்சது இப்போ ஓரளவு நார்மலாக போய்கிட்டு இருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து வழக்கமானதை விட இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்ல முறையில் வியாபாரம் நடந்துகிட்டு தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றி நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையில் போலீசாருக்கு உதவுமாறு கோவை மாநகர காவல்துறை விழிப்புணர்வு வீடியோ வெளியிட்டுள்ளது அவர்கள் பணியை நிம்மதியாக செய்யவும்
கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் மனித குலத்தையே அச்சுறுத்தி வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் மேலும் ஒரு சுமையாக இணையதள வைரஸ் தாக்குதல்களும் அண்மையில் அதிகரித்திருக்கின்றன எவ்வாறு சமாளிப்பது இந்த இன்டர்நெட் வைரஸ் தாக்குதல்களை தொகுப்பில் பார்க்கலாம் கொரோனா வைரஸ் அச்சத்தால் நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு நிறுவன பணியாளர்களுக்கு வீடுகளில் இருந்தே பணியாற்றும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனால் தகவல் தொழில்நுட்பம் வங்கி சேவை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த பணியாளர்கள் வீடுகளிலிருந்தே லேப்டாப் மற்றும் டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர்களில் வேலை பார்த்து வருகின்றனர் இதனை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் சைபர் ஹேக்கர்கள் இணையவழி வைரஸ் தாக்குதல்களில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளனர் கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் தடுப்பது குறித்து அதிக மேல்களை அனுப்பி பணியாளர்களை ஈர்க்கும் ஹேக்கர்கள் அதனை வைத்து ஒட்டுமொத்த கம்ப்யூட்டரையே உளவு பார்ப்பது தெரிய வந்துள்ளது எனவே சந்தேகத்திற்குரிய அல்லது தெரியாத நபர்களிடம் இருந்து வரும் மின்னஞ்சல்களின் அட்டாச்மெண்ட் ஃபைல்களை உள்ளே சென்று பார்க்க வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சொந்தக்காரங்கிட்ட ஒரு மெயில் வருது சரிங்களா இந்த மாதிரி நாங்கள் பிரச்சனை மாட்டிக்கிட்டோம் சொன்னால் டக்கு நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் கூட அது படிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லை அதில் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்துருக்கலாம் ஸோ இந்த 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 ஃபிஃப்டீன் டேஸில் வந்து வி வி சி செவரல் சைபர் கிரிமினல் பீப்புள் இந்த சூழ்நிலை அட்வான்டேஜாக எடுத்துகிட்டு நிறைய மலிஷியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இவ்வாறு மின்னஞ்சல்களுடன் வரும் ஃபைல்களை திறந்து பார்த்தால் அதனில் இருந்து வெளியேறும் இணையதள வைரஸ் மனித உடலுக்குள் புகுந்து கொரோனா வைரஸ் ஆக்கிரமிப்பது போலவே நமது கம்ப்யூட்டர் முழுவதையும் ஆக்கிரமித்து வங்கி கணக்கு விவரங்கள் புகைப்படங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய தகவல்களை திருட வாய்ப்பு ஏற்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கின்றனர் This coronavirus issue, global away, நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்ற ஒரு கல்ச்சர் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே வீட்டில இருந்தே வேலை செய்யலாம் அப்படின்றது கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வீட்ல இருந்து வேலை செய்யும்போது நம்மளோட ஓன் லேப்டாப்லயோ டெஸ்க்டாப்லயோ நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் பட் அது கம்பெனியில இருக்க அந்த என்விரான்மெண்ட் படி செக்யூர்டா இருக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம் கண்டிப்பா இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் வைரஸ் தடுப்பு சாப்ட்வேர் அப்டேட்டுகள் இல்லாததே இவ்வகை தாக்குதல்கள் அதிகரிப்புக்கு காரணம் என்று சைபர் அட்டாக் தடுப்பு நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர் இந்த ஆன்லைன் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வந்து டக்குன்னு ஒன் டேயில் ஆரம்பிச்சோம் நம்ம எல்லாமே ஒன் மந்த் முன்னாடி சொல்லியிருந்தால் கூட நம்ம எல்லாம் ப்ரா செட் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லோரும் இது கடைசி ஒரு அந்த லாக்டவுன் ஆரம்பிக்க முன்னாடி ரெண்டு நாள் முன்னாடி எல்லோரும் அவசர அவசரமாக கம்ப்யூட்டர்ஸ் வாங்கி ரெண்டு கெடுத்து யாராருக்கிட்டோ இல்லையோ எல்லாருக்கும் கொடுத்து அமிச்சோம் நம்ம வீட்டுக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படி பண்ணும்போது வந்து அதுக்குள்ளே அந்த அந்த செக்யூரிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செட் பண்ணியிருக்க முடியுமா பாலிசி கைட்லைன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்களாங்கிறது கஷ்டம் ஆக்சுவல் வீடுகளில் இருந்து பணியாற்றும் போது வைரஸ் தடுப்பு சாப்ட்வேர்கள் அப்டேட்டுகளை முறையாக மேற்கொள்வது ஒன்றே இதற்கு சரியான தீர்வாக அமையும் என்பது நிபுணர்களின் அறிவுரையாக உள்ளது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ஆனந்தராஜுடன் செய்தியாளர் செல்வகுமார்இதேபோல் காவலர் ஒருவர் ஸ்மியூல் செயலியில் வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி வேண்டும் என்ற கிழக்கு சீமையிலே பாடல் மெட்டில் பாடி வெளியிட்டுள்ள வீட்டுக்குள் வீட்டுக்குள் தனிமைப்படுத்திக்க வேண்டும் என்ற பாடலும் மக்களிடையே வேகமாக பிரபலமடைந்து வருகிறது சாலைகளில் யானைகள் கூட்டம் கூட்டமாக உலாவும் வீடியோ ஒன்றை கர்நாடக வனத்துறை வெளியிட்டுள்ளது தேசிய ஊரடங்கால் நகர்ப்புற சாலைகளை வெறிச்சோடி இருக்கின்றன இந்நிலையில் கர்நாடக மாநிலம் குடகு மாவட்டத்தில் உள்ள வனப்பகுதியான மல்தாரி ஜங்ஷன் பகுதி சாலைகள் ஆள் அரபம் இன்றி காணப்படுகின்றன இதையடுத்து வனப்பகுதிகளில் கூட்டம் கூட்டமாக வெளியேறும் யானைகள் சாலைகளில் உலா வருகின்றன அவ்வாறு யானைகள் சாலைகளில் நடமாடும் வீடியோ ஒன்றை கர்நாடக வனத்துறை வெளியிட்டுள்ளது
பாஜக நிறுவன தினம் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு பிரதமர் நாட்டு மக்கள் அனைவரையும் விளக்கேற்றச் சொல்வதாக கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் குமாரசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள குமாரசாமி பாஜக நிறுவன தினத்திற்காக அனைவரையும் விளக்கேற்றச் சொல்வது சூழ்ச்சியான செயல் என்றும் விமர்சித்துள்ளார் அவ்வாறு இல்லையெனில் ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி இரவை விளக்கேற்ற தேர்ந்தெடுத்தது ஏன் என்றும் அவர் வினவியுள்ளார் விளக்கேற்றுவதற்கு ஏதேனும் அறிவியல் பூர்வமான விளக்கத்தை பிரதமர் மோடியால் தர முடியுமா என்றும் குமாரசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ஆந்திர மாநிலம் கடலூர் அணையிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வரும் கிருஷ்ணா நீரின் அளவு ஆயிரத்து எழுநூறு கன அடியிலிருந்து எழுநூறு கன அடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது கண்டலேர் அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் நீர் நூற்று ஐம்பத்து இரண்டு கிலோமீட்டர் பயணித்து ஊத்துக்கோட்டை ஜீரோ பாயிண்ட் வழியாக பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தை அடையும் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் கண்டலேர் அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்பட்ட நீரின் மூலம் தமிழகம் இதுவரை ஏழு புள்ளி ஐந்து டிஎம்சி நீர் பெற்றுள்ள நிலையில் தற்போது தமிழகத்திற்கு அறுபத்து ஏழு கன அடி நீர் மட்டுமே வருகிறது ஆந்திராவில் குடிநீர் மற்றும் விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் தேவைப்படுவதால் நீரின் அளவு குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில் கூடுதல் நீரை வழங்க தமிழக அரசு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது ஊரடங்கால் திண்டுக்கல் மாவட்டம் சிறுமலையில் நாற்பது டன் காய்கறிகள் தேக்கமடைந்துள்ளன சிறுமலை வனப்பகுதியில் சவுச்சவ் அவரை பீன்ஸ் எலுமிச்சை உள்ளிட்டவை பயிரிடப்படுகின்றன இங்கு விளையும் காய்கறிகள் திண்டுக்கல் காந்தி மார்க்கெட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து வெளிமாநிலங்களுக்கு ஏற்றுமதியாகும் இந்நிலையில் ஊரடங்கு காரணமாக பேருந்து வசதி நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் காய்கறிகளை மார்க்கெட்டிற்கு எடுத்துச் செல்ல முடியாமல் மலை கிராம விவசாயிகள் தவித்து வருகின்றனர் டெல்லியில் கொரோனா சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர் தற்கொலைக்கு முயன்றது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் கொரோனா சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் ஒருவர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் அவரது ரத்த மாதிரிகள் சோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளான அவர் மருத்துவமனையின் மூன்றாவது மாடியிலிருந்து திடீரென குதித்தார் இதில் அவரது கால் எலும்பு முறிந்தது நல்வாய்ப்பாக உயிர் பிழைத்த அவருக்கு மருத்துவர்கள் தொடர் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து தமிழக தலைமைச் செயலாளர் உள்துறை செயலாளர்களுடன் மத்திய அரசு அதிகாரிகள் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினர் இந்த ஆலோசனையில் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் டிஜிபி திரிபாதி சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் விஸ்வநாதன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் இதில் மத்திய அரசின் உள்துறை அமைச்சக செயலாளர் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஆகியோர் ஆலோசனை நடத்தினர் இதற்கிடையே நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் உலகையே உலுக்கி வரும் கொரோனாவின் பாதிப்பிற்கு உணவுப் பொருட்களும் விதிவிலக்கல்ல ஜெர்மனியில் மாஸ்க் அணிந்த முகத்தைப் போல் உருவாக்கப்படும் பிஸ்கட் வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் அமோக வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது ஜெர்மனியின் டார்க் மவுண்ட் நகரில் உள்ள பேக்கரியில் உருவாக்கப்படும் இந்த பிஸ்கட்டை வாடிக்கையாளர்கள் விரும்பி வாங்கி சுவைத்து வருகின்றனர் துபாயில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கையாளும் மருத்துவ ஊழியர்களின் பாதுகாப்பிற்காக கிருமி நாசினி பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது மருத்துவமனைக்குள் செல்லும் ஊழியர்கள் இந்த பாதையின் வழியே கடந்து செல்லும் வகையில் வழி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதன் வழியே செல்லும் ஊழியர்களின் உடல் முழுவதும் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்படுவதால் அவர்கள் தொற்று அபாயத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகின்றனர் அமெரிக்காவில் கடற்படையிலிருந்து பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட கேப்டன் பிரட் குரோசியரை வீரர்கள் திரண்டு வழியனுப்பி வைத்தனர் கடற்படை கப்பலில் கொரோனா பரவிக் கொண்டிருப்பது குறித்து உயரதிகாரிக்கு குரோசியர் எழுதிய கடிதம் வெளியானதால் அவர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் இந்த முடிவிற்கு அமெரிக்காவில் பலத்த எதிர்ப்பு கிளம்பி வரும் நிலையில் குரோசியரை மீண்டும் பணியமர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் இணைப்பக்கம் ஒன்றில் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் கையொப்பம் விட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் யூஎஸ்எஸ் தியோடர் ரூஸ்வெல்ட் போர்க்கப்பலில் உள்ள ஐந்தாயிரம் வீரர்களில் நூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது கொலம்பியாவில் கொரோனா பாதிப்பால் வீடுகளுக்குள் முடங்கியிருக்கும் மக்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக காவல்துறையினர் பாடல்களை ஒழிக்கவிட்டு நடனமாடி வருகின்றனர் கொலம்பிய தலைநகர் போகாட்டாவில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு ஸ்பீக்கர் வசதி கொண்ட வாகனங்களில் வரும் காவல்துறையினர் பாடல்களை ஒழிக்கவிட்டு அதற்கேற்ப நடனமாடுகின்றனர் அப்போது அந்த பகுதியில் வசிக்கும் மக்களும் ஒழிக்கும் இசைக்கேற்ப நடனமாடியோ அல்லது உடற்பயிற்சி செய்தோ தங்களை உற்சாகப்படுத்திக் கொள்கின்றனர் ஊரடங்கு முடியும் வரை இத்தகைய நிகழ்வுகளை போகோட்டோ முழுவதும் தொடர உள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பன்னிரண்டு லட்சத்தை கடந்துள்ளதுடன் உயிரிழப்பு அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்தை தாண்டி உள்ளது உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பாய்ச்சல் வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது இதுவரை பன்னிரண்டு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆறு லட்சமாக இருந்த பாதிப்பு அடுத்த ஒன்பது நாட்களில் இரட்டிப்பாக அதிகரித்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது அதேபோல் உயிரிழப்பும் பத்து நாட்களுக்கு உள்ளதாக இரட்டிப்பாக அதிகரித்துள்ளது தற்போது வரை அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்தை கடந்துள்ளது அதிக அளவாக அமெரிக்காவில் மூன்று லட்சத்து பன்னிரெண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் எட்டாயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் பன்னிரெண்டாயிரத்து நானூற்று பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் ஒரு நாளில் நானூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலமாக ஒரு நாளில் உயிரிழப்போர் எண்ணிக்கை ஸ்பெயினில் குறையத் தொடங்கியுள்ளதாக கருதப்படுகிறது ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பேருக்கு பாதிப்பு மற்றும் பதினைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்புகளை இத்தாலி சந்தித்துள்ளது தினமும் உயிரிழப்போர் எண்ணிக்கை கடந்த எட்டு நாட்களாக குறைந்து கொண்டே வருவதும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ள நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை குறைய தொடங்கியிருப்பதும் இத்தாலிக்கு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஜெர்மனியில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை நெருங்கி வருகிறது பிரான்சில் இதுவரை தொன்னூறாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பன்னிரண்டு லட்சத்தை கடந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் அனைத்து நாடுகளும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன உலகம் முழுவதும் கொரோனாவின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பனிரெண்டு லட்சத்தை கடந்துள்ள நிலையில் அமெரிக்கா இத்தாலி மற்றும் ஸ்பெயின் ஆகிய மூன்று நாடுகளில் மட்டும் பாதிப்பு ஆறு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது வரும் வாரத்தில் உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என அமெரிக்கா கணித்துள்ள நிலையில் கடுமையான வாரத்திற்கு தயாராகுங்கள் என டொனால்ட் ட்ரம்ப் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் அதிக பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ள நியூயார்க் மாகாணத்திற்கு சீனா ஆயிரம் வெண்டிலேட்டர்களை வழங்கியுள்ளது நியூயார்க் மாகாணத்தில் கொரோனாவை எதிர்த்து போராடும் மருத்துவ ஊழியர்களுக்கு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர் தங்களது ஆதரவை தெரிவித்தனர் தீயணைப்பு வாகனங்களை வரிசையாக நிறுத்தி சைரனை ஒலிக்கவிட்டும் கைகளை தட்டியும் தீயணைப்பு படையினர் தங்களது ஆதரவை தெரிவித்தனர் கடும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகியிருக்கும் இத்தாலியில் பதினோராயிரம் மருத்துவ ஊழியர்களுக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இத்தாலியின் தேசிய சுகாதார ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி எழுபத்து மூன்று மருத்துவர்கள் இதுவரை கொரோனா பெருந்தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரிட்டனில் கொரோனா தாக்கம் அதிகரித்துள்ள நிலையில் லண்டனில் சுமார் நான்காயிரம் படுக்கைகளைக் கொண்ட பிரம்மாண்ட மருத்துவமனையை அந்நாட்டு அரசு உருவாக்கியுள்ளது இந்த மருத்துவமனை ஒன்பதே நாட்களில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாடு தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் தங்கள் நாட்டு காவல்துறைக்காக ஆர்டர் செய்யப்பட்ட முகக்கவசங்களை அமெரிக்கா பறிமுதல் செய்துள்ளதாக ஜெர்மனி குற்றம் சாட்டியுள்ளது அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த த்ரீ எம் நிறுவனத்திடம் ஆர்டர் செய்யப்பட்டிருந்த முகக்கவசங்கள் பேங்காக் விமான நிலையத்திலிருந்து அமெரிக்காவிற்கு திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ள ஜெர்மனி இதனை நவீன திருட்டு என்று விமர்சித்துள்ளது தங்களை விட மூன்று மடங்கு அதிக விலை கொடுப்பதாக கூறி மருத்துவ பொருட்களை வாங்குவதாக பிரான்சும் அமெரிக்கா மீது புகார் கூறியுள்ளது நோய் தொற்று மற்றும் உயிரிழப்புகள் அதிகரித்து வருவதால் நெருக்கடி நிலை உத்தரவை ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை நீட்டித்து ஈரான் உத்தரவிட்டுள்ளது